வாங்க இன்றைக்கி வீடியோக்கு போகலாம் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் கம்ப்யூட்டர் அப்ளிகேஷனில் சாப்டர் ஒன் மல்டி மீடியா மல்டி மீடியா பற்றி பார்க்க போகிறோம் சாப்டர் ஒன் மல்டி மீடியா மல்டி மீடியா அப்படின்னா என்ன அதாவது மல்டி ப்ளஸ் மீடியா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மல்டினா என்னென்னா மல்டிப்புள் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் டேட்டா மல்டிப்புள் ஃபார்ம்ஸ் டூ ஆர் மெனி ஃபார்ம்ஸ் ஓகேவா மீடியா அப்படின்னா காம்பினேஷன் ஆஃப் டெக்ஸ்ட் ஆடியோ வீடியோ கிராஃபிக்ஸ் அண்ட் அனிமேஷன் த காம்பினேஷன் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் மீடியா இன் அ சிங்கிள் ஃபார்ம் ஆர் சிங்கிள் மீடியம் இஸ் கால்ட் அஸ் மல்டி மீடியா ஓகேவா மல்டி மீடியா என்னென்ன மல்டி மீடியானா என்னென்னு இப்போ புரியுதா தென் காம்போனன்ஸ் அதோட காம்போனன்ஸ் என்னலாம் மல்டி மீடியாவோட காம்போனன்ஸ் என்னலாம் அப்படின்னா ஒரு ஃபைவ் காம்போனன்ஸ் இருக்கு என்னலாம் அப்படின்னா டெக்ஸ்ட் இமேஜ் சவுண்ட் வீடியோ ஃபைனலி அனிமேஷன் மல்டி மீடியாவோட காம்பனன்ஸ் இதுதான் டெக்ஸ்ட் இமேஜ் சவுண்ட் வீடியோ அண்ட் அனிமேஷன் இப்போ இந்த காம்பனன்ஸில் ஃபஸ்ட் காம்பனன்ட் என்ன டெக்ஸ்ட் ஃபஸ்ட் காம்பனன்ட் என்ன டெக்ஸ்ட் டெக்ஸ்ட் அப்படின்னா என்ன இதுதான் வந்து மல்டி மீடியாவோட ஒரு பேசிக் காம்பனன்ட் யூசஸோட இன்ஃபர்மேஷனை ஷேர் பண்ணுறதுக்கு பேசிக்காக யூஸ் பண்ணுறது டெக்ஸ்ட் தான் ஸோ டெக்ஸ்ட்டில் வந்து டூ டைப்ஸ் ஆஃப் டெக்ஸ்ட் இருக்கு என்னெல்லாம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த டூ டைப்ஸ் ஆஃப் டெக்ஸ்ட் என்னெல்லாம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒன்று வந்து ஸ்டாட்டிக் டெக்ஸ்ட் தென் ஹைப்பர் டெக்ஸ்ட் ஓகேவா ஸ்டாட்டிக் டெக்ஸ்ட் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா இது வந்து டெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்டாட்டிக்காக இருக்கும் சேஞ்சஸ் எதுவுமே அதில் பண்ண முடியாது ஸ்டாட்டிக்காக டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா அது வந்து ஸ்டாட்டிக்காக அதே இருக்கும் அப்படி இருக்கும் இதுதான் வந்து ஸ்டாட்டிக் டெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து டைனமிக் டெக்ஸ்ட் டைனமிக் டெக்ஸ்ட் சாரி ஹைப்பர் டெக்ஸ்ட் ஹைப்பர் டெக்ஸ்ட் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா இதில் வந்து லிங்க் நோடு எல்லாமே இருக்கும் அதாவது ஹைப்பர் லிங்க்குன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது வந்து ஒரு ஜென்ரலாக ஒரு பேசேஜ் இருக்கும் அந்த பேசேஜில் வந்து ஒரு ஹைலைட் பண்ணியிருப்பாங்க ஒரு டெக்ஸ்ட்டை வந்து ஹைலைட் பண்ணியிருப்பாங்க லைக் திஸ் கிளிக் ஹியர் அப்படின்னு சொல்லி இப்படி ஹைலைட் பண்ணியிருப்பாங்க டு வியூ திஸ் கிளிக் ஹியர் அப்படின்னு ஹைலைட் பண்ணியிருப்பாங்க இப்போ இந்த ஹைலைட் பண்ணியிருக்கிற டெக்ஸ்ட்டை நம்ம கிளிக் பண்ணோம் அப்படின்னா அது இன்னொரு பேஜுக்கு நம்மளால் கொண்டு போகும் இந்த மாதிரி வர்றது தான் வந்து ஹைப்பர் டெக்ஸ்ட் ஸ்டாட்டிக் டெக்ஸ்ட்னா அதே சே சேஞ்சஸ் எதுவுமே பண்ண முடியாது அதே பேஜில் தான் இருக்கும் வேறு பேஜுக்கு போ போகாது ஆனால் ஹைப்பர் டெக்ஸ்ட் அப்படிங்கிறத அதை கிளிக் பண்ணால் அது இன்னொரு கண்டென்ட்க்கோ இன்னொரு பேஜ்க்கோ வந்து போகும் அதுதான் வந்து ஹைப்பர் டெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து நெக்ஸ்ட் காம்பனன்ட் என்ன இமேஜ் நெக்ஸ்ட் காம்பனன்ட் வந்து இமேஜ் இமேஜ் அப்படின்னு பார்த்துட்டோம்னா அதில் வந்து பிக்சர்ஸ் ஃபோட்டோஸ் அது தான் வந்து இமேஜ்னு சொல்லுவாங்க அதோட காம்பனன்ஸ் என்ன அதோட டைப்ஸ் என்னெல்லாம் அப்படின்னா பிட்மேப் இமேஜ் பிட்மேப் இமேஜ் இல்லைனா நெக்ஸ்ட் ஒன்று வந்து வெக்டர் இமேஜ் பிட்மேப் இமேஜ் வெக்டர் இமேஜ்னு டூ டைப்ஸ் இருக்கு இப்போ வந்து பிட்மேப் இமேஜ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா இது வந்து குட்டி குட்டியாக டாட் வைப்பாங்க இப்படி குட்டி குட்டியாக டாட்டாக வச்சு இந்த டாட்டுக்கு வந்து பிக்சல்ஸ்னு சொல்லுவாங்க இந்த டாட் டாட் எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒரு இமேஜ் வந்து ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க அதுதான் வந்து பிட்மேப் இமேஜ் இந்த பிக்ஸ் இந்த டாட்டை வந்து பிக்சல்ஸ்னு சொல்லுவாங்க ஒன் பிக்சல் வந்து டூ ஆர் 
मोर कलर्स कलर्स देन वन बिट वंद वन बिट वंद टू कलर्स ओके वा इंद मारी इंद वारी कैलकुलेशंस हो चुके और इमेज वंद क्रिएट पन वांगा आदेदा वंद बिट मैप इमेज नेक्स्ट वंद वेक्टर इमेज वेक्टर इमेज अब इन पातो ना इधर वंद लाइन रेक्टेंगल सर्कल इधर लाम बेस पनी इधर लाम अच्छे और इमेज वंद क्रिएट पन वांगा इतना वंदे वेक्टर इमेज। वेक्टर इमेज और एडवांटेजेस इन्हें अपने ना स्मॉल डेटा वे पोड़ो इधर के, सो लेस मेमोरी, लेस मेमोरी। मेमोरी वंदे कमी आ रहा दाले पोड़ो। इतना वंदे इधर और एडवांटेज। केवा, नेक्स्ट वन वंदे एनिमेशन। एनिमेशन अपने ना इन्हें अपने ना इमेजेस रखलिया, नारे फास्टा मूव पन वांगे अभी फास्टा मूव पन मोते ओरे कंटिन्यूअस मूवमेंट करें क्यों लिया आधे दा वंदे एनिमेशन इफेक्ट्स ने सोल रांगे इधर मारे दा वंदे एनिमेशन अल्ला में वंदे क्रिएट पन रहते अल्ला में नडक के ओके वा देन इधर वंदे टू डाइमेंशनल एनिमेशन थ्री डाइमेंशनल एनिमेशन ने रेंडे टाइप इमे एनिमेशन वंदे क्रिएट पन वांगे आधे इधे थ्री डी थ्री डाइमेंशनल अपनी ना एक्स वाई एंड जेड एक्सिस आधे आधे एक्स वाई एक्सिस पो है जेड डन और एक्सिस यो वच्चे इन्द मारी मून एक्सिस वच्चे इमे एनिमेशन मूवमेंट अल्ला क्रिएट पन वांगे इधे दा वंदे टू डी एनिमेशन थ्री डी एनिमेशन देन इधे � पाथ एनिमेशन फ्रेम एनिमेशन पाथ एनिमेशन फ्रेम एनिमेशन टू टाइप्स रखे इधर ला पाथ एनिमेशन अब डीना ये ना अब डीना बैकग्राउंड नहीं दे ये दो में चेंज आ रहा है जस्ट इन द ऑब्जेक्ट में तो मूव आ हूँ अदा अदे फॉर एग्जांपल इप्पस इला कार्टून चैनल्स ला इदा अदे वीडियोस पातो अपने ना आदला आह आदले वंदे इन्ना हो अपने ना बैकग्राउंड वंदे अपने सेम आ सिट्टा इरुको आदि कप्रो आदले उल्ल कैरेक्टर्स मट्ट मूव आई टे इरुको इन्द मारी वर आदला वंदे पात एनिमेशन अदे इद फ्रेम एनिमेशन ना � ओवर सीन को ओवर फ्रेम सेट पनी आधा वंदे मूव पन वांगा इधर दा वंदे फ्रेम एनिमेशन ओके वा नेक्स्ट वंदे नेक्स्ट वन वंदे इन्हें पापो अपनी ना साउंड नेक्स्ट कंपोनेंट अन्ना द साउंड साउंड ना इन्हें अपनी ना आर्टी मीडिया लवंदे साउंड अंग्रेज़ दे ओरे इम्पोर्टेंट पार्ट आवे इरके द इप्पा वंदे साउंड एफेक्स ईरंदा दा वंदे ओरे एनिमेशनो ओरे मूवीयो वंदे ओरे अध कोरो ईर करेको सो इधे वंदे साउंड वंदे रोम्बा इम्पोर्टेंट मार्टी मीडिया ला इधे ला वंदे नमे लोअर क्लास ले पढ़चे पो साउंड अच्छे सा� so sound measure पन्दर क्यूज पन्दर है the unit वंदे decibel तें M I D I अब डीना इन्ने अब डीना musical instrument digital identifier इधे वंदे ये दिका है अब डीना इधे वंदे एक टूल इधे ये दिका है यूज पन्दर है अब डीना sound effects organize पन्नी आधा software रोड़ा synchronize पन्दर दिका है इन्द टूल वंदे यूज पन्नो आंगा साउंड एफेक्ट्स ये लाल उन्ना से इत्ते आधा वंदे सॉफ्टवेयर ओड़ा सिंक्रोनाइज़ पन्नी करेक्टा बैलेंस पन्दर दिखता वंदे इन्द यम्मे डीए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल आईडेंटिफायर आप इंग्रेड अंदर टूल वंदे यूज़ पन्दर आंगे नेक्स्ट वंदे डिजिटल ऑडियो डिजिटल ऑडियो आप इन्ना इन्ना आप फॉर्मेट ला अनालाइज़ पानी ओरु क्वालिटी साउंड वंदे नमक के फाइनल ला वंदे नमक आउटपुट ओरम बोधो ओरु क्वालिफाइड साउंड वरु आ करेको इधर दा वंदे डिजिटल ऑडियोन सुलवांग सरिया नेक्स्ट वंदे 
நெக்ஸ்ட் வந்து என்னது அப்படின்னா கட் நெக்ஸ்ட் காம்போனன்ட் என்ன அப்படின்னா வீடியோ வீடியோ இதுவும் வந்து ஒரு பேசிக் காம்போனன்ட் தான் ஒரு பவர்ஃபுல் டூல்னு சொல்லுவாங்க வீடியோ அப்படிங்கிறத இதில் வந்து டூ டைப்ஸ் இருக்கு என்னெல்லாம் அப்படின்னா அனலாக் வீடியோ டிஜிட்டல் வீடியோ அனலாக் வீடியோ அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா வீடியோஸ் எல்லாமே வந்து ஏதாவது ஸ்டோரேஜ் மீடியாவில் அதாவது வீடியோ டேப்பு அதாவது என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா டேப்பு வீடியோ டேப்பு டிஸ்கு ஃபிலிம் இப்படியே வந்து ஸ்டோர் பண்ணுறது தான் வந்து அனலாக் வீடியோ இதில் வந்து இந்த அனலாக் வீடியோவில் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இதில் வந்து டெலிவிஷன் ப்ரோ ப்ரொடக்ஷன் ப்ரொடக்ஷன் அப்ளிகேஷன் எல்லாத்துலேயுமே வந்து இந்த அனலாக் அனலாக் வீடியோ தான் வந்து நமக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து டிஜிட்டல் வீடியோ இந்த டிஜிட்டல் வீடியோ அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா டிஜிட்டல் சிக்னல்ஸ் யூஸ் பண்ணி பண்ணுறது தான் வந்து டிஜிட்டல் வீடியோ டிஜிட்டல் வீடியோவில் வந்து டிஜிட்டல் வீடியோட சிக்னல்ஸ் வந்து எப்படி இது பண்ணுவாங்க அதோட ஃபார்மேட் என்ன அப்படின்னா பைனரி பைனரி பிட்டில் பண்ணுவாங்க அதே இது அனலாக் வந்து எப்படி பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இது வந்து வேவ் சிக்னல்ஸ் வேவ் சிக்னல்ஸ் யூஸ் பண்ணி வீடியோ வந்து ப்ராசஸிங் பண்ணுவாங்க டிஜிட்டல் வந்து பைனரி பிட் யூஸ் பண்ணுவாங்க அனலாக் வந்து வேவ் சிக்னல்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அனலாகில் வந்து டூ டைப்ஸ் இருக்கு காம்போசிட் காம்போசிட் தென் காம்போனன்ட் காம்போசிட் அனலாக் வீடியோ சிக்னல்ஸ் காம்போனன்ட் அனலாக் வீடியோ சிக்னல்ஸ் இதில் வந்து காம்போசிட் அப்படின்னா இது வந்து காம்போசிட் அப்படின்னா இந்த டிவி ஷோஸ் அதுக்கெல்லாம் வந்து யூஸ் பண்ணுறது தான் வந்து காம்போசிட் அதாவது ஃப்ரேம்ஸ் வந்து ஒரே ஃப்ரேம்ல எல்லாத்தையுமே முடிச்சிருவாங்க இதான் வந்து காம்போசிட் காம்போனன்ட் அப்படின்னா கொஞ்சம் நிறைய எக்ஸ்ட்ராவா ஃப்ரேம்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அதுதான் வந்து காம்போனன்ட் இதுதான் இது ரெண்டுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து ஃபைல் ஃபார்மேட் இன் மல்டிமீடியா பொதுவாக வந்து ஒரு ஃபைல் எடுத்துட்டோம்னா அது எந்த ஃபார்மேட்டில் இருக்கு எந்த ஃபார்மேட்டில் அதை யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத எல்லாமே வந்து நம்ம மென்ஷன் பண்ணணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மொபைலில் எடுத்துட்டிங்கன்னா அந்த டாக்குமெண்ட் வந்து எந்த ஃபார்மேட்டில் இருக்கு ஐ மீன் இது பிடிஎஃப் ஃபார்மேட்டா டாக்குமெண்ட் ஃபார்மேட்டா ஜேபக் ஃபைலா ஜிப் ஃபைலா இந்த மாதிரி வந்து ஃபைல் ஃபார்மேட்ஸ் வந்து நம்ம மென்ஷன் பண்ணுவோம் அதுதான் வந்து மல்டிமீடியாவில் ஃபைல் ஃபார்மேட்ஸ் இன் மல்டிமீடியான இதில் பார்க்க போகிறோம் இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த காம்போனன்ட்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதில் உள்ள ஒவ்வொரு காம்போனன்ட்க்கும் என்னென்ன ஃபைல் ஃபார்மேட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க ஃபஸ்ட் ஒன்று வந்து டெக்ஸ்ட்டு டெக்ஸ்ட்டு பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு ஃபைல் ஃபார்மேட் தான் இருக்கு ஒன்று வந்து ஒன்று வந்து ஆர்டிஎஃப் இன்னொன்று வந்து பிளெயின் டெக்ஸ்ட் ஆர்டிஎஃப் அப்புறம் வந்து பிளெயின் டெக்ஸ்ட் இந்த ஆர்டிஎஃப் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ரிச் டெக்ஸ்ட் ஃபார்மேட் இந்த ஆர்டிஎஃப் வந்து எங்கே யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா நைன்டீன் எயிட்டி செவனில் தான் வந்து அதை மைக்ரோசாஃப்ட் கம்பெனி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க இந்த ஆர்டிஎஃப் ஃபார்மேட் வந்து எதுக்காக அப்படின்னா டாக்குமெண்ட்ஸ் வந்து ஈஸியாக இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து மேல மேல பிளெயின் டெக்ஸ்ட் ஃபார்மேட் அப்படிங்கிறது டெவலப் ஆச்சு இது எதுக்காக அப்படின்னா பிளெயின் டெக்ஸ்ட் ஃபார்மேட் எதுக்காக அப்படின்னா இது வந்து இதில் வந்து டெக்ஸ்ட்டை வந்து நம்ம ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் சேவ் பண்ணிக்கலாம் தென் ரீடு எடிட் பண்ணிக்கலாம் எல்லாமே பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து நோட் பேட் இது வந்து இமெயில்ஸ் எல்லாமே வந்து இந்த பிளெயின் டெக்ஸ்ட் ஃபார்மேட்டில் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இமேஜ் ஃபைல் ஃபார்மேட் இமேஜோட ஃபைல் ஃபார்மேட்ஸ் என்னெல்லாம் அப்படின்னா அதுலேயும் வந்து நிறைய டைப்ஸ் இருக்கு அது ஒன்று ஒன்றா பார்க்கலாம் என்னெல்லாம் அப்படின்னா பொதுவாக வந்து இமேஜில் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இமேஜில் இமேஜ் அப்படின்னு சொன்னாலே எந்த ஃபைல் ஃபார்மேட் நமக்கு ஞாபகம் வரும் அப்படின்னா ஜே பெக் ஜிஃப் அதுதான் வந்து ஃபஸ்ட்டு நமக்கு இமேஜ் ஃபைல் ஃபார்மேட்னு சொன்ன உடனேயே ஞாபகம் வருது அதுதான் வரும் 
அது போக வேற என்ன ஃபார்மேட்லாம் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா டிஐஎஃப்எஃப் அப்படின்னு ஒரு ஃபார்மேட் இருக்கு தென் பிஎம்பி அப்படின்னு ஒரு ஃபார்மேட் இருக்கு தென் நெக்ஸ்ட் என்ன ஃபார்மேட்னா பிஎம்பி ஒரு ஃபார்மேட்டு நெக்ஸ்ட்டு பிஐபி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்தது டிஜிஏ டிஜிஏ நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபைனலாக என்ன ஃபார்மேட் வரும் அப்படின்னா பிஎன்ஜி இதெல்லாம் வந்து இமேஜ் ஃபைல் ஃபார்மேட்னு சொல்லுவாங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து இதில் ஜேபக் அப்படின்னா என்னன்னு ஃபஸ்ட்டு பார்த்துடலாம் ஜேபெக் அப்படின்னா ஜாயிண்ட் ஃபோட்டோகிராஃபிக் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் குரூப் ஜேபெக்னா என்ன ஜாயிண்ட் ஃபோட்டோகிராஃபிக் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் குரூப் இதில் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஜேபெக் இமேஜஸ் இமேஜில் வந்து மேக்சிமம் லெவலாக லெவலுக்கு இமேஜை வந்து கம்ப்ரெஷ் கம்ப்ரெஸ் பண்ணலாம் இதில் வந்து கம்ப்ரெஷன் வந்து ஈஸியாக கம்ப்ரெஸ் பண்ணலாம் எவ்வளோ பெரிய இமேஜ் எவ்வளோ பெரிய சைஸில் உள்ள இமேஜ் ஆனாலும் இந்த ஜேபக் ஃபைலில் ஃபைலில் வந்து ஈஸியாக கம்ப்ரெஷன் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் வந்து டேட்டா வந்து கொஞ்சமாக லாஸ் ஆகும் ஆனால் வந்து நல்லாவும் இருக்கும் இது இதை வந்து ஃபோட்டோகிராஃப்ஸ் நேச்சுரல் ஆர்ட் ஒர்க்கு இதுக்கெலாம் வந்து இந்த ஃபார்மேட் வந்து பெஸ்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் ஜேபக் வந்து டிராயிங் லெட்டரிங் கார்ட்டூன் இதுக்கெலாம் வந்து நாட் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்காது அவ்வளோ கம்ஃபர்டபுளாக இருக்காது இதை வந்து ஜேப்பு நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஜிஃப் ஜிஃப் அப்படிங்கிறது கிராஃபிக்கல் இன்டர்சேஞ்ச் ஃபார்மேட் கிராஃபிக்கல் இன்டர்சேஞ்ச் ஃபார்மேட்னு சொல்கிறாங்க இதில் வந்து இது வந்து கிராஃபிக்ஸ்க்கு சூட்டபுளாக இருக்கும் மோஸ்ட்லி கம்ப்யூட்டரில் கலர் இமேஜஸில் பேக்ரவுண்ட் எல்லாமே வந்து இந்த ஃபைல் ஃபார்மேட்டில் தான் இருக்கும் இந்த ஃபைல் ஃபார்மேட்டில் தேர்ட்டீன் பிட் கலர் ஃப்ரேம் வந்து 13 பிட் கலர் ஃப்ரேம் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க ஓகேவா இதுதான் வந்து ஜிப் ஃபைல் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்து டிஐஎஃப்எஃப் டிஐஎஃப்எஃப் அப்படின்னா டேக்டு இமேஜ் ஃபைல் ஃபார்மேட்னு சொல்லுவாங்க டேக்டு இமேஜ் ஃபைல் ஃபார்மேட் இது என்ன பண்ணுற என்ன பண்ணுது அப்படின்னா இதை வந்து ஹை குவாலிட்டி அவுட்புட் இது வந்து ரொம்ப ஹையாக ஹை குவாலிட்டி அவுட்புட் தான் வந்து கிடைக்கும் ஸோ இது வந்து இந்த டிஏஎஃப் ஃபார்மேட்டில் வந்து இமேஜ் கம்ப்ரெஸ் பண்ணி யூஸ் பண் பண்ணுறதுல லார்ஜ் ஃபைல்ஸை மூவ் பண்ணுறதுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் இது வந்து ஹை குவாலிட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்கள்ல அதனால் வந்து லார்ஜ் ஃபைல்ஸ் எல்லாம் மூவ் பண்ணுறதுக்கு கம்ஃபர்டபுளான ஒரு ஃபார்மேட் டேக்டு இமேஜ் ஃபைல் ஃபார்மேட் நெக்ஸ்ட் வந்து பிஎம்பி பிஎம்பி அப்படின்னா பிட் மேப் அவ்வளோதான் இதோட டெஃப் இதோட அப்ரிவேஷன் வந்து பிட் மேப் அவ்வளோதான் இதில் வந்து விண்டோஸ் விண்டோஸ் வந்து த்ரீ த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் விண்டோஸ் த்ரீ பாயிண்ட் ஒனில் தான் வந்து இந்த பிஎம்பி ஃபார்மேட் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க இமேஜ் வந்து கம்ப்ரெஸ் பண்ண முடியாது இதில் ஸோ ஹை ரெசல்யூஷனாக தான் யூஸ் பண்ண முடியும் ஹை ரெசல்யூஷனுக்கு மட்டும்தான் இது வந்து ஃபார்மேட் வந்து யூஸ் பண்ண முடியும் ஏன்னா இமேஜ் கம்ப்ரெஷன் பாசிபிளாக இல்லை நெக்ஸ்ட்டு வந்து டிஐபி டிஐபினா டிவைஸ் இண்டிபெண்ட் பிட் மேப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதில் வந்து இது வந்து பிட் மேப் மாதிரியே தான் இருக்கும் ஆனால் இதில் வந்து மல்டிபிள் டிவைசஸில் யூஸ் பண்ணலாம் அவ்வளோதான் டிஃப்ரென்ஸ் இதுக்கு நெக்ஸ்ட்டு வந்து டிஜிஏ டிஜிஏ அப்படின்னா இதுவும் சிம்பிளான ஒரு அப்ரிவேஷன் தான் டாக்ரா அவ்வளோதான் டாக்ரா அந்த டாக்ரா எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இதுலேயும் வந்து ஹை ரெசல்யூஷனுக்கு யூஸ் பண்ணுறது யூஸ் பண்ண ஃபஸ்ட்டு ஃபார்மேட்னு சொல்லுவாங்க இதை வந்து இப்போ இது இது வந்து இப்போது இப்போ வந்து அவ்வளோவா யூஸ்லே இல்லை ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்து பிஎன்ஜி பிஎன்ஜி அப்படின்னா போர்ட்டபிள் நெட்ஒர்க் கிராஃபிக்ஸ் போர்ட்டபிள் நெட்ஒர்க் கிராஃபிக்ஸ் இது வந்து ஒரு போர்ட்டபிள் ஈஸி ஈஸியாக இருக்கும் ஈஸியாக கேரி பண்ண முடியும் ஃபைல்ஸை வந்து ஈஸியாக கேரி பண்ண முடியும் ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன்ஸ்க்கு இது வந்து ஒரு பெஸ்ட்டு ஃபார்மேட்னு சொல்லலாம் ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே வந்து பிஎன்ஜி ஃபார்மேட்டில் தான் மோஸ்ட்லி வந்து யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட் ஒன்று வந்து ஆடியோ ஃபைல் ஃபார்மேட் ஆடியோ ஃபைல் ஃபார்மேட் என்னெல்லாம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் ஒன்று வந்து டபிள்யூஏவி வே நெக்ஸ்ட்டு எம்பி த்ரீ நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து ஓஜிஜி நெக்ஸ்ட்டு ஏஐஎஃப்எஃப் தென் டபிள்யூஎம்ஏ தென் ஃபைனலாக ஆர்ஏ இந்த 
ஆறு டைப்ஸ் தான் வந்து ஆடியோ ஃபைல் ஃபார்மேட்ல இருக்கு பொதுவா வந்து ஆடியோ ஃபைல் ஃபார்மேட்ஸ் அப்படின்னாலே நமக்கு டக்குன்னு ஞாபகம் ஒரு ஃபைல் ஃபார்மேட் வந்து இந்த எம்பி த்ரீ தான் எம்பி த்ரீ ஃபார்மேட்ல இருக்கா இப்போ வந்து எம்பி ஃபோரும் வர ஆரம்பிச்சு அட்வான்ஸ்டா ஸோ எம்பி த்ரீ ஃபார்மேட்ல இருக்கா எம்பி ஃபோர்ல இருக்கா அப்படின்னு தான் ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம மைண்ட்லயே வந்து ஆடியோனாலே வருது ஓகேவா இப்போ வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து டபிள்யூஏவி டபிள்யூஏவி அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா வேவ் ஃபார்ம் ஆடியோ ஃபார்மேட் வேவ் ஃபார்ம் ஆடியோ ஃபார்மேட் இதான் வந்து டபிள்யூ டபிள்யூஏவி இது இது வந்து மோஸ்ட் பாப் இது வந்து மோஸ்ட் பாப்புலர் ஃபைல் ஃபார்மேட்னு சொல்லுவாங்க இதில் கம்ப்ரஷன் டெக்னிக்ஸ் வந்து அலோவ் பண்ணு அலோவ் பண்ணுது விண்டோஸில் யூஸ் பண்ணுறாங்க விண்டோஸ் விண்டோஸில் மோஸ்ட்லி யூஸ் பண்ணுற ஒரு ஃபைல் ஃபார்மேட் தான் வந்து வேவ் வேவ் ஃபார்ம் ஆடியோ ஃபார்மேட் அப்படிங்கிறது ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்து எம்பி த்ரீ எம்பி த்ரீயோட ஃபுல் ஃபார்ம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எம்பெக் லேயர் எம்பெக் லேயர் எம்பெக் லேயர் த்ரீ ஃபார்மேட் லேயர் த்ரீ ஃபார்மேட் இதான் வந்து எம்பி த்ரீயோட ஃபுல் ஃபார்ம் இது வந்து மோஸ்ட்லி மோஸ்ட் பாப்புலர் ஒரு ஃபார்மேட்னு சொல்லலாம் மியூசிக் டவுன்லோட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பெஸ்ட் ஃபார்மேட் கம்ப்ரஷன் டெக்னிக் பாசிபிளாக இருக்குது எவ்வளோ வேணாலும் கம்ப்ரஷ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ஆடியோவை ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்து ஓஜிஜி ஓஜிஜி அப்படின்னா அதோட ஃபுல் ஃபார்ம் என்ன அப்படின்னா சிம்பிள் தான் ஓஜி ஓஜிஜி அதோட ஃபுல் ஃபார்ம் என்னென்னு ஓஜி இது வந்து ஒரு ஹை குவாலிட்டி டிஜிட்டல் மல்டி மீடியாவில் யூஸ் பண்ணுவாங்க மேக்ஸிமம் ஹை குவாலிட்டி ஆடியோ ஃபார்மேட்க்கு தான் வந்து இது யூஸ் பண்ணுவாங்க இப்போ அவ்வளோவா யூஸ் பண்ணுறது இல்லை நெக்ஸ்ட் ஒன்று வந்து ஏஐஎஃப்எஃப் ஏஐஎஃப்எஃப் அப்படின்னா ஆடியோ இன்டர்ச்சேஞ்ச் ஃபைல் ஃபார்மேட் இது வந்து ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்மேட் ஆப்பிள் ஆப்பிள் யூஸ் பண்ணுற எல்லாருமே வந்து இந்த ஃபைல் ஃபார்மேட்டில் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க இது வந்து வேவ் மாதிரியே தான் இருக்கும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்து டபிள்யூஎம்இ டபிள்யூஎம்ஏனா விண்டோஸ் மீடியா ஆடியோ விண்டோஸ் மீடியா ஆடியோ இது வந்து யார் கிரியேட் பண்ணாங்க அப்படின்னா மைக்ரோசாஃப்ட் இதில் வந்து காபி ரைட்ஸ் ப்ராப்ளம் அதாவது லைசன்ஸ் இஷ்யூஸை வந்து அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக மைக்ரோசாஃப்ட் கம்பெனி வந்து ஒரு காபி ரைட்ஸோட வந்து டபிள்யூஎம்ஏ அப்படிங்கிற அந்த ஃபார்மேட்டை வந்து கிரியேட் பண்ணாங்க ஓகேவா இது வந்து எம்பி த்ரீயோட கம்பேர் பண்ணும்போது டபிள்யூஎம்ஏ மெயின் டபிள்யூஎம்ஏ வந்து ஹை லெவல் குவாலிட்டி வந்து லோ பிட்ரேட்ல மெயின்டைன் பண்ணும் ஸோ இது வந்து ஒரு பெஸ்ட் ஃபைல் ஃபார்மேட்னு சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து ஆர்ஏ ஆர்ஏங்கிறது ரியல் ஆடியோ ஃபார்மேட் ரியல் ஆடியோ ஃபார்மேட் இது வந்து இன்டர்நெட்ல ஆடியோ ஸ்ட்ரீம் ஆடியோவை ஸ்ட்ரீம் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்றது ரேடியோ ப்ராட்காஸ்டிங்க்கும் இந்த ஃபார்மேட் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஓகேவா இது என்ன ஃபார்மேட் ரியல் ஆடியோ ஃபார்மேட் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்து இதெல்லாம் தான் வந்து ஆடியோ ஃபைல் ஃபார்மேட் நெக்ஸ்ட் வந்து வீடியோ ஃபைல் ஃபார்மேட் பார்க்கலாம் வீடியோ ஃபைல் ஃபார்மேட் என்னெல்லாம் அப்படின்னா ஏவிஐ தென் எம் பெக் இது ரெண்டும் தான் வந்து வீடியோ ஃபைல் ஃபார்மேட்ஸ் ஏவிஐ எம் பெக் வீடியோஸ்னாலே எம் பெக் அப்படின்னு தான் நமக்கு ஞாபகம் வரும் ஏவிஐயும் இருக்கும் ஏவிஐ அப்படின்னா ஆடியோ வீடியோ இன்டர் லீவ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது ஒரு வீடியோ அண்ட் ஆடியோ இன்ஃபர்மேஷன்ஸை டிஜிட்டலாக ஸ்டோர் பண்ணுறது பண்ணுறதுக்குள்ள ஃபைல் ஃபார்மேட் தான் வந்து ஏவிஐ மைக்ரோசாஃப்ட் விண்டோஸ் பிளாட்ஃபார்மில் தான் இது சப்போர்ட் பண்ணும் கம்ப்ரஷன் வந்து இதில் பாசிபிள் இல்லை ஸோ இது வந்து கம்ப்ரஸ் பண்ண முடியாது வீடியோஸ் எதையுமே வந்து இதில் கம்ப்ரஷன் பண்ண முடியாது ஸோ அடுத்தது எம்பெக் எம்பெக் அப்படின்னா மூவிங் பிக்சர்ஸ் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் குரூப் குரூப் இது வந்து ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்மேட் ஐஎஸ்ஓ சர்டிஃபைட் பண்ண ஒரு ஃபார்மேட் தான் வந்து எம்பெக் ஃபார்மேட் இதில் ஃபைல்ஸில் ஃபைல்ஸை எவ்வளோ வேணாலும் கம்ப்ரஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணலாம் ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளான ஒரு ஃபார்மேட் தான் வந்து எம்பெக் எம்பெக்லேயே வந்து எம்பி எம்பெக் ஒன் எம்பெக் டூ எம்பெக் ஃபோர் தென் எம்பெக் செவன் வரைக்கும் வந்து ப்ராசஸில் இருக்கு எம்பெக் ஒன்னுங்கிறது எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா வீடியோ சிடி அண்ட் எம்பி த்ரீல ஃபைல்ஸை வந்து ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க எம்பெக் டூ அப்படிங்கிறது 
TV setup box TV setup box use pannuvanga next mpeg4 mpeg4 ngiradhu searching audio so audio sa search pandradhukku ellathukume use pandranga mpeg7 ngiradhu uh, visual content idu vandu mobile web ku use pandradha dhaan vandu mpeg4 idu vandu visual content ah vandu search pandradhukku use pandranga ivula dhaan vandu video file format thank you for watching covid land tech channel la subscribe pannadhunga subscribe pannunga கூடவே பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ